Okay. Good evening, everyone. Hello, can you hear me? Good evening. How are you? Happy Monday. Hi, <laughs> thank are, you, teacher. How are the vacations? It's, it's a good. <laughs> Frescos como lechuga de la vacación, renovados. <laughs> <laughs> Como right. nuevos. Reseteado <laughs> de la vida por las olas del mar. <laughs> All right. So we're going to start today's class. Let me know if you see the presentation. Marisa, ¿se ve la presentación, por favor? Sí, ya, teacher. Perfect. Teacher. Thank you. Okay, we're going to do a brief review. Un repasito chiquitito. Vamos a recordar. Who can give me three adjectives? ¿Quién me da tres adjetivos? Veamos. Three adjectives. Yo le voy a dar uno. Short. Bajito. Short. Edwin. Tall. Tall. Correct. Cheerful. Cheerful. Friendly. Friendly. Muy bien, Edwin. ¿Quién me da más? Veamos. Tres más. Honey. Honey. Talkative. Talkative. Correct. Um, heavy, maybe. Heavy, yes, heavy, pesado, correct. ¿Quién tiene right. más adjetivos? Veamos. Tres adjetivos más, veamos. No es posible que solo los alumnos sepan adjetivos en esta clase. Ajá, adjectives. A muchachitos, ustedes no practicaron en la vacation, ya lo vi. Reseteado hasta de la clase. Okay, what are adjectives? ¿Qué son los adjetivos? ¿Quién me explica? ¿Quién me dice qué son los adjetivos? In Spanish, you can do it in Spanish. Or in English? In Spanish. Mm -hmm. <laughs> Los adjetivos describen a una persona, animal o cosa. Exactly. Adjectives are used to describe. They tell us, they give us information, right? Nos dan adjetivos, no, adjetivos nos dan información, perdón. De animales, cosas o personas, ¿verdad? Como Edwin nos mencionaba. A ver, una oración usando un adjetivo. Ahora que ya sabemos. Por ejemplo, I am short. Yo soy bajita. I am short. ¿Quién me puede dar otra oración usando un adjetivo? Veamos. Irving. My mom is so heavy. <ríe> My mom is so heavy. Irving, qué bárbaro. Jason. My dad is angry. Angry, muy bien, correct. Y ahí ya estamos dando información sobre un sujeto, sobre una persona, ¿de acuerdo? El adjetivo, más que describir, nos brinda información al respecto, right? Very good. Vamos a movernos entonces. I want you to take a look at this image. Quiero que vean esta imagen. And take a look at the adjectives that you have here. Y vean los adjetivos que tienen acá, ¿ok? You have different adjectives, right? Vean bien los dibujitos. Y cada uno me va a dar, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. We have ten, so we're gonna need ten volunteers. Vamos a ocupar diez voluntarios. Cada uno de ustedes me va a decir cuál adjetivo le pondría a cada dibujito según lo que está en el dibujito, ¿verdad? Um, tiene que coincidir. El adjetivo que se escoja tiene que coincidir con lo que se ve en el dibujo. Después de que me dé el adjetivo con la palabra, me va a dar una oración usándolos. ¿Ok? Vamos a ver. Ten volunteers. Ocupamos tres, diez voluntarios. Solo tengo una mano levantada. Irving, you will be number one. Hilda, number two. Edwin, number three. Veamos. Carlos, voy a ir dando los demás. Para que estén listos. Carlos Domínguez, you will be number four. Que se me da el dibujito cuatro, Carlos. Jason Eduardo, number five. Josué, number six. Juan Carlos, number seven. Luis Flores, number eight. Manuel Antonio, number nine. Y Sara Martínez, number ten. Ok, vamos a iniciar, Irving, please. Dear t-shirt, t-shirt. Perdón. Dirty T-shirt. Dirty T-shirt. Repeat. Yeah. Dirty. 
Mm -hmm. T-shirt. Dirty T-shirt. Camiseta sucia. Dirty T-shirt. Hagamos una oración, Irwin. Uh, I don't want that uh, dirty T-shirt. De nuevo. I don't want that ah. <laughs> dirty T-shirt. Correct. I don't want a dirty T-shirt. Yo no quiero camiseta sucia. Muy bien, Irwin. Number two, Ilda, please. Clean t-shirt. Clean t-shirt. Una oración. My teacher is clean. My t-shirt is clean. Very good, Ilda. Number three, please. Short hair. Short hair. Okay, in the sentence. I like her short hair. I like her short hair. Perfect. Thank you. Number four. Carlos Dominguez, number four. Hey. Mm -hmm. the, hair, the hair is a long. Mm. Long hair. Algo importante es que siempre va a ir el adjetivo antes de los sujetos o objetos al que describe. Por ejemplo, cabello largo. Long hair. Y el otro okay. escenario donde usted lo puede poner al final después del verbo to be. Por ejemplo, hair, hair, el cabello de ella. Hair, hair, después del verbo to be. Her hair is long. Verbo to be is, ahí sí. Después del verbo to be, sí puede ir al final. Hagámosla de nuevo, Carlos. Uh, the long is hair. The hair is long. <laughs> De nuevo, the hair is long. The hair is long. Correcto, Carlos. El cabello es largo. Muy bien. Así, Number así five. Lo, así lo había dicho al inicio, teacher. Ah, es que yo le escuché is a long. Le escuché una A después del verbo to be. Por eso es que le decía. Va, ok. Thank you. Um, number five. Old house. Old house. In the sentence. The house old, no, the house is old. Correct. Thank you. Number six, please. Sentence number six. ¿Quién tenía la oración número seis? Veamos. Me di sus números, qué bárbaros. Josué. Yes, este sería her house is full. No, ese ya lo usaron. Old house era este. Ahorita estamos aquí. Esa es la suya. Sería her house eh, is lot. ¿Cuál adjetivo ocuparía para esta casa bonita y brillante que parece nueva? ¿Cuál adjetivo utilizaría de la lista? Clean. Permítame. ¿A qué se lo estoy mostrando? New, correcto. New. 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 Yes. Si esta viejita, old, esta que está bonita, tiene que ser new, nueva, ¿verdad? New, new house. Hagamos una oración. Eh. Ocupemos New House en una oración, Josué. Sería His House. His House is beautiful. 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 Beautiful, perdón. Ok. Is beautiful. Ok, le agregamos otro adjetivo. Estamos bien. Thank you. Number seven. Number seven, please, Juan Carlos. Uh, sería a small, a small mm -hmm. car. Very good. Sentence. And sería, your car is small. Very good. <laughs> your car is small. Oh, I have a small car. 
la, las opciones son múltiples, las que ustedes pueden hacer. Muy bien, Juan Carlos. Okay. Number eight. Big car. Big car. ¿Cuál sería la oración? Yeah. The car is orange. The car is orange. No estamos usando big, pero estamos usando otro adjetivo, así que es válido. Está muy bien. <laughs> Thank you. Number nine. Small rabbit. Small rabbit or cute rabbit? Lindo. Uh, small. A small. small okay, small rabbit. Entonces, ¿cuál sería la oración? Uh, my rabbit is small. Very good. <laughs> Correct. That's a good sentence. Y el otro tenemos la última. Número 10, number 10. Cute cat. Cute cat. And the sentence? I have a cute cat. Very good. <laughs> Thank you, everyone who participated. Ya estamos refrescando la memoria, los adjetivos, right? <laughs> okay. So, same scenario here. Okay. ¿Quién quiere leer la cajita que se acá? Veamos. Estas dos líneas. I need one volunteer to read. Necesito un voluntario para leer esas dos líneas. Please. Veamos. Manitas. Edwin, please. Okay. Adjective describes the person, place, or things. For example, the green glass is growing. The word green is an adjective. Yes. Y usted acaba de decir en inglés lo mismo que nos dijo hace unos minutos en español, Edwin. <laughs> Correct, right? Adjectives describe a person place or thing. Los adjetivos describen, tal como nos mencionaba Edwin al inicio, describen a unas personas, puede describir un lugar o puede describir una cosa o múltiples en una oración dependiendo, right? Y tenemos un ejemplo bien fácil ahí. La grama verde está creciendo, ¿ok? En este escenario, la palabra verde nos dice algo sobre la grama, que ¿okay? Está describiendo, ¿no? es un adjetivo. Entonces, acá tenemos two, four, six, seven. We need seven volunteers for this exercise. Ocupamos siete voluntarios para este ejercicio. Cada uno va a ocupar, va a ocupar uno de esos adjetivos que vaya en la oración, que haga sentido en esa oración. También está la opción que pueden ocupar un adjetivo que no esté acá, pero que ustedes creen que sí va con su oración. ¿De acuerdo? Si tienen, como dicen, si conocen más, pueden usarlos. So, vamos a ocupar siete voluntarios. Necesito siete manitas acá. Irving, you will be number one. Edwin, you will be number two. Alexa, you will be number three. Y voy a entregar los demás entonces. Uh, Dueñas, you will be number four. Hilda, you will be number five. Jason, number six. And Juan Carlos, number seven, please. Veamos. Number one. Mm -hmm. The firemen, los bomberos, rescataron. The brave, mm -hmm. the brave firemen rescued the cat from the tree. Perfect. Los valientes bomberos, the brave firemen. Very good, Edwin. Thank you. Edwin, please. Okay. My friend and I are going to watch a scary movie. Very good. That is correct. A scary movie. Number three, please. Eh, teacher, no es el significado de fire. Fire hadas. Como las hadas. Como la, el hada de Peter Pan. Las hadas madrinas. Hadas. <ríe> fairies. Esas son fairies. Hadas. Puede ser un libro tenebroso sobre hadas o puede ser un libro chistoso sobre hadas. ¿Verdad? Entonces sería, my friends like to read funny books about fires. Fires, uh -huh. fires. Very good. Thank you, Alexa. Number four, please. Veamos. Number four, dueños. Mom and dad are going out for a funny dinner. Okay. Dinner. <laughs> dinner. <laughs> dinner, correct. Yes, mom and dad are going out for a funny dinner. <laughs> Very good. 
¿Quién dice que las zonas tienen que ser serias? <ríe> Pueden ser divertidas, amigos. Number four, number five, please. Teacher, I have yes. a question. Uh -huh. What's the mean loud and clever? Muy bien, muy bien. Loud es ruidoso. Ruidoso, escandaloso. Y clever, inteligente. Ok. Uh -huh. um, our clever teacher gave us homework. Very good, that is correct. Thank you. Number six. My black sock has a, has a hole in it. A hole in it. <laughs> okay. Hole in it. <laughs> Very good. And number seven, please. And um, does loud music hurt your ear? Correct. That's loud music. La música ruidosa o muy fuerte. Te daña los oídos. Very good. Thank you, everyone who participated. Now, we're going to refresh the adjectives, right? In this case. One moment. Okay, so we have this picture we had seen before. Ese ya lo habíamos visto. Pero solo vamos a refrescarlos porque cuando pregunté al inicio, dame en un par de adjetivos, solo dos me dieron adjetivos. <laughs> All right. Como sugerencia, traten de buscar más ustedes. Pongan en Google um, adjetivos más comunes. In, in English, obviously. Right? <laughs> most common adjectives. Y les van a salir listas. Les, diferentes páginas les dan listas. Y les puede servir a ustedes para tener más vocabulario. Para hablar más sobre sujetos, cosas o animales. Right? Vamos a repasar los que están acá. Entonces tenemos. Um, this would be one, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10, 11, 12, 13. So we need 13 volunteers. Hay una casi que para cada uno de nosotros. Somos 13, una cada uno nos toca entonces, right? Um, cada uno va a leer lo que está ahí, pero va a cambiar después, va a ser otra oración usando el mismo adjetivo. Por ejemplo, en la primera dice, he's really tall. La persona que lea la 1, Va a leer esa oración que está ahí y va a hacer otra oración utilizando el adjetivo todo alto. Ok, vamos a ver entonces. Iniciamos. Jason, you will be number one. Edwin, number two. Alexa, number three. Vamos a ir de tres en tres. Veamos. He is really tall. Uh -huh. uh, my father is tall. Very good. Perfect. Number two, Edwin. She's thin. Mm -hmm. um, let me see. Uh, my dog is very thin. <laughs> Perfect. Thank you. Number three, Alexa. Handsome. Guapo. He's handsome. Mm -hmm. Podría ser she is very, very handsome. Mm -mm. Handsome no. en específico para hombres. Para ellas está pretty, que es el que sigue. Uh -huh. Pero otra, ocupemos otra oración de masculino ocupando handsome, uh -huh. Alexa, veamos. Um, my boyfriend is handsome. Very good, good, Alexa, thank you. Ok, three volunteers more. Ocupamos tres voluntarios más. Veamos, manitas. Tenemos a Hilda, usted va a ser number four. Yeah, number four. Vilma, number five. Y ocupamos una más, veamos. Levantemos esas manitas o lo voy a ir llamando yo. En este caso sería, veamos. Carlos, thank you. Usted sería la number six, Carlos. Entonces vamos, number three, number four. Hilda. She's very pretty. Uh -huh. My best friend is, is very pretty. Correct. Number five, please, Vilma. Quiet. Está en mute, Vilma. He is quiet. Y no sé qué significa quiet. Calmado. Calmadito. <laughs> ¿Y ahorita? No. Quiet es una persona calmada. Llámelo yo, he's quiet, pero no le escuché la oración suya usando quiet. Mm. 
¿Me escucha, Vilma? Ah, my father quiet. My father quiet, o falta el verbo to be ahí. Veamos. My father, ¿cuál es el verbo to be? Is, my father is, Vilma. ¿Le llegamos a de nuevo? Vilma me escucha. Ustedes la escucharon. ¿Será que se lo yo no la escuché? Vilma me escucha. Está ahí. Ya no la escuché. Vamos a ver number six, que sería Carlos. Shy. Shy, tímido, alguien muy tímido. Shy, tímido, Carlos. Ok. Eh, my friend is shy. <laughs> Very good, my friend is shy. Good. Ok, now we need three more. Vamos a ocupar tres más para they are good looking, que es como ser um, atractivo. Good looking, atractivo. Y eso es para tanto mujeres como hombres. Ok, handsome es guapo, se ocupa solo para masculino. Pretty se ocupa solo para femenino, es bonita. Pero good looking, atractivo o atractiva, se ocupa para los dos géneros. Puede ser cualquiera de los dos. Vamos a ver, tres voluntarios más que no hayan participado todavía. Manitas, veamos. Vamos a empezar a llamar entonces. Josué, usted va a ser el primero. Luis Flores, el segundo. Y Manuel, tercero. Entonces, Josué, usted lo inicia con talkative, platicador, platicadora, talkative. Leámosla. Josué. Eh, eh, she's talkative. Uh -huh. Ahora otra oración usando el mismo adjetivo, talkative. Eh, my friend is talkative. Very good, thank you. Next, dijimos Luis Flores, ¿verdad? Good looking. Good looking, atractivo o atractivo? Dating, dating good looking. They are good looking. Uh -huh. Y otra oración usando la good looking? Um, my, my friend. My friend is, is yes. good looking. Correct. My friend is good looking. Very good. And he's funny. Divertido. Dijimos Manuel, ¿verdad? Yes. Okay. It's funny. Uh -huh. No funny. Funny. Como, oh, funny. Funny. Uh -huh. Funny. ¿Y su oración? Ya la dijo Manuel, es que my no la escuché. My sister, my sister is... Quiere decir mi mascota, my pet. O no, no es lo que quiso decir. Uh, my sister is funny. My sister, ah, ok. <laughs> Perdón, yo estoy escuchando my pet. My sister dice. Muy bien, Manuel, correct. My sister is funny. Ok, and so on and so forth. Y así vamos para todos, right? La idea es que no solo se queden a repetir lo que ven en pantalla, sino que también puedan generar inglés usándolo eso, pero aparte, que lo generen ustedes, ok? Solo repetir nos sirve como guía, pero al final del día usted tiene que asegurarse que usted pueda crear con lo que está viendo, con lo que va aprendiendo, va generando usted el idioma, right? Muy bien a los que participaron. Thank you. Very good job. So adjectives. Es lo que habíamos estado hablando, sirven para describir, right? And we have four sentences in here. Vamos a leerlas. We need four volunteers, please. We need four volunteers. Thank you, Hilda, number one. Alexa, number two. Let's see. Two more, dos más. 
two volunteers more. Edwin, number three, and Juan Carlos, number four. Veamos. My sister is short. Correct. Thank you. Number two. Anna is heavy. Very good. Number three. Santi and Elisa are tall. Perfect. Thank you. And number four. I am a little short. Yes, I am a little short. Vuelvo y repito, acá no estamos repitiendo la palabra pequeño. <laughs> a little es un poco, un poco, como de medición de cantidad. Yo soy un poco bajita, right? I am a little short, soy un poco bajita. Very good, thank you. Okay, so now we're going to be talking about clothes vocabulary. Okay, vamos a incorporar un poquito más de vocabulario. Vamos a hablar de ropa. Alexa. Veo la mano arriba, no sé si hay pregunta. No, me quedo levantada. <laughs> ah, vaya, vaya, bien. Ok, clothes vocabulary. Empecemos por la pronunciación. Siempre que se refiere a ropa, suena clothes. All right, la S suena, clothes. All right. No clothes, no clothes, clothes. All right. Then we have two categories. We have clothes we use for work and we have clothes we use for leisure. Leisure es como placer, para relajarnos, para placer, right? So, para holgazanear. <laughs> so, clothes we use for work and we have vocabulary here. So we're going to use one, two, three, four, five, six. Vamos a ocupar seis voluntarios. Volunteer number one va a leer todo este vocabulario. Number two, todo el de ella. Number three, el de abajo. Acá, mismo escenario. Volunteer number one, volunteer number two, volunteer number three. Leamos todo eso. Ok. Yo solo voy a interrumpir si hay que corregir pronunciación. De lo contrario, usted siga. Ok. Solo van a decir el vocabulario. Edwin va a ser el número uno, va a escribir al señor de acá. Right? Manuel, usted va a escribir a la señorita de ahí. Y Alexa, usted va a leer los dos que están acá. En la primera imagen. Luego Hilda, usted describe la siguiente niña que está ahí. Y tenemos a... A Jason, usted, lee, usted describe el vocabulario del que está a la par. Y por último tenemos a... Vamos a dárselo a Irving. Irving nos lee las últimas tres que están acá abajo después. Ok, vamos a iniciar. Edwin, pues. Ok. Clothes for work. Mm. Shirt. Mm -hmm. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Y coat. Coat. Very good. Thank you. Number two. Okay. Blouse. A blouse, uh -huh. scarf, Star. Uh -huh. skirt. skirt, suena como es, skirt, skirt. Uh -huh. uh, like heel. high heels, uh -huh. y... suit, ah no suit. perdón, este no está acá pero es suitcase, a eso se le llama suitcase, suitcase, uh -huh. Uh -huh. yes, ok, number three, Raincoat. Uh -huh. Raincoat. Repeat. Raincoat. Uh -huh. Y dress. Dress. Very good. Ok. Vamos a aclarar. Acá, si usted lo desglosa, empieza por pieza el traje. Tienen shirt, que es la camisa de botones. Tie, que es la corbata. Belt. Jacket y pants. Eso sí lo desglosáramos. Uno por uno. Pero todo esto al conjunto, a decir traje, es la palabra suit. ¿Ok? Y por eso le pone acá la chaqueta y el pantalón, o el saco y el pantalón, le llamamos traje, suit. ¿Ok? No suit, por favor, suit. Solo la uso en la suit. ¿Ok? Por ejemplo, I have a black suit. Yo tengo un traje negro. ¿Ok? Que se refiere específicamente a traje formal. ¿Ok? Let's continue. Number four, please. Hat, uh -huh. sweater, uh -huh. gloves, yes, jeans, and boots. Very good, thank you. Number five, 
cap. Uh -huh. The shirt. Shorts. Uh -huh. Socks. Sneakers. Sneakers, very good. And number six? It's pajamas uh -huh. and swimsuit. Suits, swimsuits. Uh, swimsuit. Uh -huh. Muy bien. Okay. Right. Vamos a fijarnos en una cosa importante. Um, Edwin, do you have a question? Yes, teacher. Mm -hmm. uh, what is the difference between suitcase and briefcase? Briefcase. Okay, that's a good question. Suitcase, it's usually a bigger one. Suitcase, por lo general, son los más grandes. Y briefcase, exactamente lo mismo, pero es la versión británica. <laughs> yes, suitcase, briefcase, misma cosa, pero uno es americano y otro británico. <laughs> Sí. Yes, es como galletas. Nuestro, eh, americano es cookies, británico es biscuits, right? Para ellos los biscuits son las cookies de nosotros. Ok, good question. Ok, vamos a fijarnos en un par de cosas que son similares, pero no son lo mismo. Shirt, se refiere a toda camisa que tenga botones. Ok, a veces van a ver que dice button, button shirt, o solo shirt, se refiere a lo que tenga botones. T-shirt. Específicamente la camiseta lisa que no tiene botones, ok? T-shirt. All right. Then notice the difference, the types of shoes. Noten los tipos de zapatos. Tenemos shoes like formal shoes o casual shoes, ¿verdad? Tenemos high heels. Tenemos boots. Y boots hay de diferentes tipos. Y tenemos sneakers, que se refiere a las sneakers, no es lo mismo que tenis. Sneakers se refiere al tipo de zapatillas deportivas, right? Como que son más como de vestir, de salir. Y tenis es tal cual para entrenar, para correr. Those things, all right? ¿Cuál es la diferencia entre coat y raincoat? Las coats siempre van a ser largas. Son, son chaquetas largas que se ocupan solo para abrigarse. Es un abrigo. Y raincoat, por lo general, son de tela impermeable y por eso raincoat, porque los protegen de la lluvia, right? Idealmente. So, what other vocabulary can we have about clothes? ¿Qué otro vocabulario podemos agregar sobre ropa? Por ejemplo, ahorita que estamos en verano, la mayoría de nosotros utilizamos flip-flops. Y ahí se los puse en el chat. Flip-flops. Que son las ginas, niño. <ríe> las ginas. <ríe> Ok. Cuando ustedes escuchen que también hay sandals, mismo escenario, right? Sandals. La diferencia es que por lo general las flip flops son donde solo metes el dedo y sandals son las que metes el pie completo. Esa es la única diferencia, right? Um, blusas de tirantes para las señoritas. We say, we call them tank tops. Se les llama tank tops, ok? Blusas de tirantes, tank tops, right? What other type of um, what other types of vocabulary? ¿Qué otro tipo de ropa pueden mencionar? Veamos. Aún en español podemos mencionarle. Buscamos cómo se dice en inglés. Que ustedes recuerden. Lo que quiero es que vayan ampliando un poquito el vocabulario de solo lo que está acá. ¿Qué otras pueden mencionar que no están ahí, por ejemplo? Sandalias de plataforma. Se dice platform sandals. Y los zapatos de cuña se dicen wedges. Wedge, wedges. Así, wedges. Son los zapatos de cuña, que no es tacón y no es plataforma. Son las dos de cuñitas, right? Those are like the most common ones. Son como los más variables. All right? Now, what are we going to do with this vocabulary? ¿Qué vamos a hacer con este vocabulario? We're going to be answering two important questions. Vamos a estar contestando dos preguntas importantes. Número uno. Vamos a leerla. ¿Quién me ayuda leyendo la número uno con la respuesta y la número dos? Veamos. Volunteers. Vamos a ver. Alexa me ayuda con la uno y la respuesta que está ahí. Y dueñas con la dos, por favor. Veamos. What do you wear for work? Uh -huh. For work I wear. Uh -huh. Thank you. Dueñas.
Están mis demás. Si no veamos, Carlos nos ayuda, por favor, leamos. What do you wear on your weekend? Mm -hmm. On weekends, I wear. Very good, thank you. Ok, tenemos estas dos preguntas basadas en la imagen anterior. Ok. Clothes for work, clothes for leisure. Ok. So, what do you wear for work? Y en este escenario ustedes van a ser bien específicos, van a dar detalles. Ok. ¿Qué ropa usa para ir al trabajo? ¿Qué ropa usa para ir, para estar en los fines de semana, por ejemplo? Right? Y todos vamos a usar esa estructura para contestar. For work, I wear. Y doy mi detalle. On weekends, I wear. Ok. In my scenario, my case. Yo voy primero, les doy el ejemplo. Ok. Um, veamos. What do you wear for work, teacher? Ah, for work. Y ahí vamos a ocupar palabras que se llaman adverbios de tiempo. Eso solo es como extra, no lo vamos a ver, pero quiero que ustedes lo puedan incorporar, como les digo, para que generen conversación. Cuando nosotros contestamos, si a, a cualquiera de ustedes, yo le pregunto, Jason, ¿y usted qué ocupa normalmente para ir al trabajo? Jason me va a decir, ah, usualmente ocupo esto, o a veces esto, o imagínense que siempre uso uniforme, Jason dice, yo siempre uso uniforme. Entonces, esas palabras normalmente, usualmente, siempre, a veces, se les conoce como adverbios de tiempo. Y ustedes los pueden incorporar para dar esa información extra en la conversación. Les voy a dar como los más comunes, que sería usually. Y se lo voy a poner ahí en el chat. Que es tal cual, usualmente. ¿Ok? Usually, usualmente. Always, que sería siempre. ¿Verdad? Siempre. Sometimes. A veces. Y también, si es necesario, pueden usar never. Que sería nunca. Esos son como los más frecuentes. Hay, hay más, ¿ok? Pero esos son como los que podemos incorporar ahorita en conversación. ¿Cómo los ocupo? Por lo general, lo pueden poner de esta manera. Miss, what do you wear for work? Yo les puedo decir, ok, for work. I usually, sujeto primero y después el adverbio y después lo demás. I usually wear a skirt, high heels, and a blouse, usually. But sometimes I wear formal pants and a jacket and a blouse, okay? Usualmente ocupo esto, esto y eso, pero a veces ocupo esto y eso, okay? So, creo que sometimes no se los puse ahí. Sí, se los puse a veces. Ok. So, we're going to do the same exercise. Cada uno de ustedes, de los 12 que estamos acá, va a irme dando el detalle. Yo le voy a ir preguntando. Ok. So, vamos a levantar la mano. ¿Quién quiere participar primero? Y los que no levanten la mano van a quedar de último, pero siempre les voy a preguntar. Así que no se salgan. So, volunteers, veamos. Edwin, what do you wear for work? For work, I usually wear jeans, mm -hmm. shirt, and shoes. Very and good. Mm -hmm. oh, okay. <laughs> Jason, what do you wear for work? For work, I always. 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 Perdón, always. Shirt. I Pants. always wear. I always, always wear. Uh-huh. Shirt, mm -hmm. pants, shoes, and belt. And belt. And belt. Very good, Jason. Thank you. Elda, what do you wear for work? I sometimes wear shirt okay. and pants and high heels because uh, my work is 50% office. Oh my and God. The other 50% is, no oh, sé cómo office. se dice eso, file work. Es como trabajo de campo. Oh, field work. Field work, uh -huh. mm -hmm. Correct, very good at that, good, thank you. Vamos a ver, Alexa, what do you wear for work? 
Y si no trabaja en, en ¿cómo se dice? Um, improvise. <ríe> sí, trabajo, <ríe> teacher. <ríe> Veamos, Alex. La verdad, um, joven, Alex. <ríe> eh, sometime I wear uh -huh. jeans, eh, the cheers, uh -huh. and shoes. Y quiero ver. Yeah, usualmente, usually. En uh -huh. usually, eh, ¿cómo diría camisa de uniforme? De shirt. Shirt, uniform shirt. Eh, bueno, eh, I usually wear uniform shirts, jeans, and um, shoes. Very good, Alexa. Thank you. Carlos Domínguez, what do you wear for work? I work. Uh, usually and uh, and shirt. I usually wear. Uh, I usually wear mm -hmm. and shirt mm -hmm. and and pants. Okay. And shoes. Wear my shoes or tennis shoes, Carlos. And shoes, teacher. Tennis shoes. <laughs> okay, Carlos, thank you. Vamos a ver. Um, Irvin, what do you wear for work? Uh, I always wear pants, shirt, shoes, and belt. Very and good. I never wear shirt and cap. <laughs> Perfect, Irvin, thank you. Juan Carlos, what do you wear for work? Okay, for war, I always uniform. Um, I always wear? Uh, always wear uh -huh. uniform. Okay. Uh, tengo una, tengo una uh -huh. duda con botas de seguridad, no sé cómo podría decir. Uh, safety boots. Safety book. boots. Uh -huh. Boots. Uh -huh. uh, and safety book. Uh -huh. Se lo voy a poner acá. Safety book. Botas de seguridad en el chat. Safety boots. Ok. Uh -huh. Safety boots. Very good. Thank you, Juan Carlos. Ok, veamos quiénes no han participado. A ver, Josué, what do you wear for work? Uh, eh, usually, eh, I uh, usually wear. I usually wear. Eh, T-shirt and jeans, uh, jacket, mm -hmm. uh, short. Very uh, good. Mm -hmm. Sometimes. Uh, sometimes. Sometimes. Mm -hmm. uh, cheap and yeah, time. Very uh, good. Never, I never uh, a short. I never wear shorts. I never wear shorts. Very good, thank you. And then we have Manuel Antonio. What do you wear for work? Okay. Uh, I always wear mm -hmm. uh, the t-shirt. Okay. And mm -hmm. uh, in tennis. And tennis, very good. Karina dice que no le sirve la compu. Sara Martínez, what do you wear for work? Ahorita veamos. What do you wear for work? Sara, no me escucha o está en mute. Vilma, veamos. What do you wear for work? Si sí me escuchan los demás. Hola, disculpe, se me cortó. El ah, internet. Okay. No Va, Sara, veamos. What do you wear for work? Ahora se puso en mute, Sara. Disculpe, no la entendí. 
What do you wear for work? ¿Qué ocupa para trabajar? ¿Qué ropa ocupa? I usually wear, usualmente usa, y empiezo a escribir. I wear a shirt. Uh -huh. mm, I wear a... a jeans. Okay, I wear jeans. ¿Qué más? A box. ¿Solo una bota o boots? Boots. Mm -hmm, correct. <ríe> yes. Acordémonos que la palabra A es uno o una. Si yo digo A, estoy diciendo que es solo uno o una, ¿de acuerdo? Thank you, Sara. Very good. Vilma, ¿está ahí, Vilma? La veo que está en mí, Vilma, pero no sé si me está escuchando. Ok, Karina, porque sí ya aviso que tiene problemas ahorita, pero Vilma, no sé si está ahí todavía. Ya durmiendo, Vilma, niña. <ríe> ok, second question. What no, do you aquí estoy, wear... aquí estoy. Aquí estoy. <ríe> porque me ignora entonces, niña. <ríe> Vamos, te pregunto. No, es que sí, tengo mala señal, que sí por la lluvia. <ríe> Vaya, no se preocupe. Veamos si puede. Eh, what do you wear for work? ¿Qué ocupamos qué, o qué ocupa para, para el trabajo? Vilma? What do you wear for work? Um, Eso lo puedo decir. I wear. I, yo visto. Uh -huh. Always. Uh -huh. Wear. Jeans. I always wear jeans. Jeans. Uh -huh. Jeans. Uh -huh. um, uh -huh. Um, usually, no sé cómo se dice en tenis. Tenis, I usually wear tenis. Okay. Okay, I usually, I usually wear, wear tenis. Mm -hmm. Correct. Do you wear t-shirts or do you wear blouses? Ocupa camisetas o blusas. Do you wear t-shirts or blouses? Do you, um, I am, um, I wear, I wear, mm -hmm. I wear, t-shirt, uh -huh. t-shirt, very good, Vilma, thank you, okay, second question, vamos a ver, what do you wear on weekends, que ropa ocupa el fin de semana, okay, what do you wear on weekends, okay, In my case, on weekends, I always wear shorts, flip-flops, and t-shirts, long t-shirts, camisas largas, camisetas largas. On weekends, I wear shorts, flip-flops, and t-shirts. Like, I always wear that. Mismo escenario, todos los fines de semana, <laughs> right? Standard. A menos que haya que salir, entonces on weekends, sometimes, if I go out, si salgo, sometimes, on weekends, I wear jeans, boots, and blouses. Jeans, botas y blusas, para salir, right, si salgo. Así que, I always wear shorts, flip-flops, and t-shirts. But sometimes, pero a veces, I wear jeans, boots, and a blouse. Ok, entonces vamos a darle la, como el vestuario para los dos escenarios, para estar en casa al fin de o para salir al fin de, ¿de acuerdo? Vamos a ver, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Contestando esta, veamos. Hilda, what do you wear on weekends? On weekends, I always wear tenis, shorts, and big t-shirts. <laughs> Perfect. Uh -huh. And rarely... Uh -huh. I wear jeans and sandals and blouses. Very good, all that perfect. Next, te veamos siguiente volunteer. Volunteers, Irving. What do you wear on weekends, Irving? I always wear jeans, long silver shirt, security shoes, and sunglasses. Okay, and if you go out, is it sunny? 
Same. Ah, maybe shorts and t-shirts. Perfect, you're being, thank, thank you. <laughs> Good. Next, volunteers. Veamos, todavía estamos en la sección de voluntarios. <laughs> Edwin, please. What do you wear on weekends? When I am home, I wear flip flops, shirts, and what do you say, t shirt, but without a slip. Okay, so we call them just man tops, <laughs> right? Mm -hmm. And uh, if, I wear, if I go out, mm -hmm. I wear jeans, t shirt, and tennis. And a cup. Very good. Thank you, Edwin. Carlos Dominguez, what do you wear on weekends? On weekends, I wear um, flip flops and short and, and shirt. Very good. And if you go out, is it sale? Uh, sunglasses. Sunglasses, uh huh. And cup, mm -hmm. short and tennis. Very good. <laughs> Thank you, Carlos. Let's see, Alexa, what do you wear on weekends? Um, dress and sandals. Sandals? Uh -huh. Sandals? Uh -huh. Um. No es muy Pero sabes que está en la casa. No salgo, pero ponga una cosa. Si salgo sería jeans, the chairs, um, tennis. All um, right. <laughs> yes, tennis. tennis works. <laughs> Thank you, Alexa. Jason, what do you wear on weekends? On weekends, I wear uh, always. I always wear. I always, I, I always wear. The mm -hmm. shirt, uh, flip flops, flip flops, perdón, mm -hmm. y short. Shorts. And if you go out, short. Sale? Jeans, uh, tennis, mm -hmm. y t-shirt. And t-shirt. And t-shirt. <laughs> Very good, Jason. Okay, let's see who's next. Veamos. Josue, what do you wear on weekends? Um, a t shirt and, mm -hmm. and tennis mm -hmm. and t shirts and t shirts. I don't think it's a good answer. T shirts. Uh -huh. and, I, um, and if you go out, is it salad? And, 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 and shirt and shirt uh, and uh, such such um and jeans. Okay. And, um, I want a touch it. <laughs> All right, Juan Carlos, what do you wear on weekends? Okay, I wear a shorts mm -hmm. and t-shirt and flip flop, flip flop, flip flop, mm -hmm. flip flop. Okay, and sometimes jeans and t-shirt, tennis and cut and pony. Very good. <laughs> Thank you. Okay. Um, veamos, Manuel, what do you wear on weekends? Um, I wear, um, ¿cómo se dice centro? Puede ser man tops. Man tops. Man tops, yes. Mm -hmm. I wear uh, man tops, uh, mm -hmm. shorts, uh, and tennis. Okay. And if you go out, is it Sale? I wear mm -hmm. um, quality, uh, jeans, uh, jeans, uh -huh. jeans, jeans, t-shirt, uh -huh. 
and tennis. Very good. Thank you. Sara, veamos, Sarita. Do you hear me, Sara? Me escucha, Sara. Sara está por ahí. <laughs> Perfect. What do you wear on weekends, Sara? I wear a t-shirt or short. A t-shirt and shorts, okay. And if you go out, is it salad? Uh -huh. Uh -huh. And short. T-shirt and shorts. <laughs> Same scenario. <laughs> Good. Vilma, what do you wear on weekends? Vamos a ver, Vilma. Se me está cortando, no lo entiendo mucho. What do you wear on weekends, Vilma? Okay, I wear a t-shirt, mm -hmm. short. Okay. Siempre tenis. <laughs> ah, pues, and always tenis. Always tenis. <laughs> Very good. <laughs> And if you go out, is it sale a pasear? Um, always tennis. The <laughs> uh -huh. nuevo teacher. El chor lo cambio por el. Jeans. Uh, jeans. Sí. Very good. <laughs> yes, good. La palabra cambiar, pueden decir switch. Cambiar, switch. I switch shorts for jeans. Okay. Cambio los okay. shorts for jeans. Mm -hmm. Very okay, good. Yeah. Okay. So let's talk about favorite colors. Okay. We have, we have some colors in here. Tenemos unos cuantos tonos acá. So we have white, que sería el blanco. Light gray, que sería el gris claro. Gray, que sería el gris. Y dark gray, que sería el gris oscuro. Lo que quiero que se fijen es que para cada tono, por lo general, para cada tono van a encontrar como varias versiones. Por ejemplo, light, que sería ese color, el que le sigue, el color claro. Dark, el color oscuro. <risa> ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos café. Light brown, café claro. Si ven acá, brown, café normal. Y luego van a ver dark brown, que es café oscuro. Ok, en inglés a veces van a ver una cosa que dice, por ejemplo, off black. Off black. Believe it or not, lo crean o no, eso también es un tono, es un color. Está black, el negro normal, el que tenemos aquí en la esquina, black, color negro normal. Pero si ustedes ven que dice off y después un color, se refiere a ese color, pero no tanto. <risa> ok. Por ejemplo, el color negro, black. Pero a veces en los cosméticos, más que todo de mujeres, fíjense, a veces dice off black. Está diciendo como negro, no tan negro. ¿Ok? Siempre que vean la palabra off antes de un color, colores específicamente, está, se quiere decir que es ese color, pero no tan, no tan potente, digamos. Right? A veces se van a ver que dice off brown. Cal, como café, no tan café. <ríe> Y sí, sí, son colores, sí existen en la tabla de colores. Así que para que vayan teniendo más vocabulario, ¿de acuerdo? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. And I will see you all tomorrow. Lo veo el día de mañana. Have a good night, everyone. Feliz noche. Good night, teacher. Good night. Thank you.